Hello. Hello, sir. Uh, hindi kita marinig. Hindi mo ako marinig. Okay, yes, sir. Or na. Ayan, narinig na kita. Okay. So, uh, tune tayo ng violin. Pardon, sir. Uh, Yeah, ingat mo yung pinky mo ha, medyo nagpa-flat mga konti. Again, uh, stand mo pa. Stretch. Kaya pang i-double time. Da 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 da. Yeah, yung one and two ha, mas dikit pa. Dikit mo pa yung one and two. Kasi yung yung mabilis na kanina medyo ano na, medyo humihiwalay. Yung number two usog mo sa one. Okay, better siya. So, ang nangyayari kasi doon, pag in-stretch mo yung pinky, sumasama, di ba? Nahatak niya yung number two. Sumaganan din. So, kapag mindful ka doon, maayos mo yung uh, every time magpa-practice ka. Okay, okay, mark yung next. Okay, so next uh, exercise now. Iusog mo lang yung bow sa medyo mas malapit na konti sa bridge. Dito ha? Huwag dito. Dito. Para maganda yung, uh, mas makapal yung tag. Ingat din sa third finger. Dikit na dikit yung fourth. One then, baba na kontet. So 
yung three ha, tataas sa mo ha. Tataas sa mo yung three ng konti. Next. malabo yung ano na nagkakapalit-palit yung mga nata sa so, sol si fa si la sol fa sol fa la mi sa so, sol fa mi okay tapa Tatapusin natin yan, ano? Four flats. Asan mo yung third finger? Yung do? Asan mo yung three? Yan, natapos na. And then, number five, ano? Yes, po, sir. 
Okay, na hinahanap ko lang. Okay, sige. Medyo hindi ko marinig yung pagkakaiba ng E flat uh, ng ayan, E flat sa E natural. Yung E flat mo kanina medyo mataas. So babaan mo. Ulit. Ngayon, uh, clear. Ang um, pattern niya, triplet dapat. Dapat marinig yung pagkakatriplet niya. Kumabagal. Again, malabo sa pa. Okay, ngayon yung tambong measure.
Yeah, so kung mapapansin mo, kailangan mas mabilis ng triplets mo para kumasya isang buong buwa, no? So next time, yun ang gagawin mo. So, next uh, two lines. Yun lang ang assignment. Next two lines kasi irregular siya. Okay. So next exercise. Okay, uh, okay, Mark, the next one, two, two, ah, kapusin natin yan, one, two, three, four lines. Hmm. Okay, tapos, uh, exercise. Number twenty three. Pwede pang mag, ano, mag double time. Da -da 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 okay. Next. Next. 
Last one. Okay, very good. Um, ito lang po hanggang sa next line. Yung buong second line at saka yung last na ano na measure dyan. Tama mo dyan. Okay? Uh, meron mo ba tayo dito? Yeah. Next book. Ano tayo? Zimali. Okay. Okay, that's a Lang, ta, ra, ra. Flat mo pa, ibaba mo pa. Okay, ulit.
ça part. So, ingat ka dun, ha? Sa ano? Ano na ito yan? Medyo nagpa-flat ka rin dun. Umpisa niyan, same string pa rin. Ayun, malinis na. Next. Again. Okay. Yung paakit, yung paakit, yun natin. Pocket, medyo flat yung mga notes, taas naman. Taas mo yan. Uh, yung pag-shift mo sa ano, so.
Okay. Um, pakimark yung next na four lines. Okay, pero ang magiging speed na nito next time ay... Okay, pag gano'n na siya kabilis ha, next time. Siyempre, babagal na mabagal lang ang simula mong practice. Parehas lang ang intervals niyan, kasi para sa yung key signature. Kaya lang, medyo iba lang yung ayos ng mga nata. Okay? Next tayo, next book. Uh, Start ka dun sa forte, 1, 2, 3, 4 measures, last 4 measures. Oh, nagmamadali pa rin. 
bakat tarik pam 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 Ganun lang. Okay? Yan. Actually, magandang pakinggan yung pagkatugtog mo. Ang problema lang, parang ang baba ng piyasa mo. Alayo. Parang alayo-layo sa'yo ng piyasa mo. Pwede kaya next time, ano, halos ka-level ng mata mo? Para hindi masisira yung mata mo kasi parang nakata- <laughs> parang ganun. Tapos ang baba, ang layo pati, masisira yung mata mo. Maka-apektuhan. So, siguro lagyan mo ng silya next time doblehin mo o kung ano man. Basta kailangan ka-level ng mata mo. Pag binabasa mo para hindi masira yung mata mo. Okay? I-level mo next time ha. Ako naawa sa'yo kasi bumaginong ka sa lege. Masyado na. Tapos naapektuhan kasi yung ano mo, yung posture mo. Pero hindi ko makorek kasi nga alam ko na yung pyesa ang binabasa mo na maliit tapos nandun pa sa baba. Okay? So, itataas mo ha, para hindi apektado itong shoulders mo. Para maibukas mo doon, makatagpag ka lang ng mas maluwag. Kasi maganda yung tunag eh. Definitely, mas maganda pa sana yung tapon niya pag comfortable yung pagbasa mo. Hindi yung sinisilip mo dun sa silong kung saan. Okay, very good. Maganda yung tugtog. So, lipat na, wag na tayong tumagal dyan. Lipat na tayo sa number four. Yung number four ay ang um, medyo ano dito, pag-aaralan mo eh kung paano uh, ginagawa mo na naman yung ano, pag-sustain ng uh, slurred note. So, talagang ano lang, sa umpisa, ano lang siya, mahina lang kasi nakasulat na mong piano sa... Kita mo may access din, ha? So, emphasize mo yun. Pwede mo lagyan ng vibrato kung gusto mo yung, yung, yung ano, access sa... Okay? Para ma-emphasize mo lang yung, ano, yung accent niya. Kung gusto mo, pwede mo lagyan yung vibrato or kunin mo lang sa right uh, arm. Ito, hindi mo kailangan talagang uh, nag-vibrate kasi puro 16 notes lang naman. Pero kung comfortable ka, pwede mo lagyan. Walang problema doon. At least yung mga accents, kung gusto mo lagyan ng vibrato. Pero kung hindi mo lalagyan, walang problema kasi puro 16 notes ito. Ito, right arm naman yan. Makakontrol mo dapat ako, kontrolin mo yan. So, kontrolin mo ng susto. Tapos, two pages siya. <laughs> Medyo mahaba-haba. Pero madali lang mo tatapos kasi puro 16th note. Tapos, yung sa last uh, last part, last two measures, merong pizzicato doon. So, yung pizzicato naka-chord. So, three, uh, pagka nag-mention ako ng, ano, ng fingering mula sa pinakamababang nota, pataas. Laging gano'n na Lowest note or yung bottom uh, bottom note papunta dun sa taas. So, 3, 3, 2, 0. So, pipindutin mo doon yung dalawa, G at saka D string. Pagkatapos yung number 2 ay A string. So, ah, sinatawa. Yan. Tapos yung pag, ano, pag flap, uh, slanted ang shape. Par- parang mula dito, Sa fingerboard, ha? Sa fingerboard, pag, pag ganun. Kita mo? Pag ganun. Tapos, pag flap mo, na parang in-strum mong ganun, papabalikin mo pataas. So, magiging ganito dapat. Kita mo yan? Oh, kailangan mong hawakan yung bow. Kasi may arco ka pa dun sa dulo. So, ganito ang hawak ko pagka ano. Hawak mo lang talaga yan. Par- ganito, hawak. At angatin mo lang yan. Okay? So. Sa fingerboard, dito. Tapos, iaano mo talaga. I- uh, ipaplak mo lahat na ganun. Paslanted. Pag ganun. Paslanted. Pag gano'n yung shape. Pag gano'n. 
Yeah, pero patatalbugin mo yung yung arm mo para tumunog. Bababa mo na siya. Pag ganon, patalbog ka pataas. Tapos. Yan, papractice mo yan. Pag-plack ng lahat yan. Kailangan apat na nota, apat na strings na maririnig. Tapos pag taon, may arco pa dun sa dulo. Kaya hindi mo pwedeng bitiwan yung bow. Do. Nakaposition na yan. Di ba nakalagay na yung string mo sa do? Huwag mo lang tatanggalin. Sa. Ah, doon ka lang pala magbabibrate. At saka yung do doon sa yung quarter note, bago yung chord. Yan, may vibrato yan. Okay. May extension dito ang fourth finger ha. Tingnan mo doon. Yung ano, second to the last na line, first measure. Makita mo may do doon, di ba? Two, four, two, four. I-extend mo yung number four mo. Kaya ano na yan pahabain natin yung pinky mo. May mga extensions yan. Tapos yung first page din, uh, yung last measure bago dumipat sa second page, kita mo, may do rin dun, di ba? Extend mo yan. 3, 4, 3, 4. Yung lado, lado, 3, 4, 3, 4. Tapos yung sa second uh, line, second, uh, from the top na to, uh, second line, yung last measure, yung last beat, Meron na naman extension doon. Uh, yun na. Uh, yan. Okay. So, papractice mo muna ng hiwa-hiwalay para sa mga nota kapag ka nakukuha na pag nakuha na yung mga nota saka masubukan na nakasler unti-unti lang wag mong ano wag mong gawing lahat agad isang buong measure kagaya ng ginagawa natin sa kabilang exercise di ba sa apat apa tapos 8 pagkatapos 12 okay so yung isang exercise tayo ang uh, wall part lang ni natural sa pagbaba mo. Tasa mo yan, yung sa G string. Okay. 
Yeah. Ayan, kuha mo na. So, yun lang yung nakita kong problema. So, very good. Ano na, uh, lipat na tayo sa next. So, i-mark ko na ito ha. Anyway, madali pa lang kasi itong ano, exercise na ito. Uh, most likely, hindi natin tatapusin itong libro na to kasi mas marami kang kailangan libro na aralin. Kailang, pag nasanay ka na dun sa third position dito, uh, tatalo na tayo sa ibang libro. Hindi mo kailangan matapusin ito. Okay? So, number... Uh, and lagpasan na natin number 32. Madali lang yan. Punta kami sa number 33. Ay. So, pakimark yung number 33 na. Yan na ang assignment ko. Okay? Kaya mo mo magdalawa? O sobrang dami na? Masyado na marami? Hindi ko narinig yung sagot mo? Isa lang. Okay. Okay, sige. Ah, yung ano na tayo? Yung ano tong isa? Car bomb. Parang bigla ka na huli doon. Uh, nahiya pala. Parang bigla ka na hiya doon sa dulo. Last three lines. Measure one, one, two. Tignan mo. Merong repeat marks, di ba? Yung line na yun. Bakit hindi yes, mo inulit? Bakit hindi mo inulit? Nakalimutan siguro siya. Nakalimutan. Okay. Doon ka mag-start. Tapos may ulit ha. Ingat sa chord, uh, yung do sharp mo kulang sa taas. Yung number two, itikit mo sa number three. Yeah. Tapos gusto ko pa marinig yung crescendo dun sa ano. Okay. Simula sa mahina. Okay. Dun ulit. 
parinig mo sa akin yung crescendo. Okay. Ingat dun sa F sharp. Okay. Ingat sa F sharp ha. Ta. Ta. Ra. Ra. Si. La. Pa. kadon bagalang ko yung first measure sa hindi mo na it na tutugtog yung yung merong sound sharp don di ba yun kung Tignan mo yung mga nata. May nilagpasan ka. Nilagpasan mo yung first measure ng 1, yung 1, 2, 4. Yung first measure nilagpasan mo. Oh, nakita mo yan? Pag-alang ko ha. Ito ang ginagawa mo. Pero kulang ka na isang measure. Dapat... Yun yung kulang. yung kodang mo, di ba? Tapos yung, ano ah, yung number 2 pa dun sa chord, tasa mo pa. So, balik ka ulit dun sa measure 1, 1, 2, may ulit. Okay. 1, 1. Oh, yung may repeat mark. Okay, may time pa naman, pwedeng ano, isambo ulit. Kaya pa, memorize mo na ba? Sir, mahina audio mo, sir. Ah, mahina audio ko? Ah, pakimit mo yung ano. Pakimit, pakimit mo yung mic mo. Pakimit mo yung mic mo para marinig mo yung ano ko. Uh, teka, itatay ko ha. Okay to sir, rinig ko sir. Ah, dinig mo na? Yan. Kapag ka ano, imit mo yung mic mo ha. So, ano ulit, since my time pa naman, Ulitin mo, buo, umpisa, pinaka-umpisa. Tapos, ano ah, mas focus ngayon sa dynamics kasi alam mo na yung mga nota. Tapos, i-enjoy mo pa yung pyesa, di ba? Napaka-exciting ng pyesa. Iksiyan mo lang ito para hindi ka mapagod. Iksiyan mo lang. Okay? Sige, umpisa. Pwede mo pang bilisan kung gusto mo. Okay. 
Ganda na ng tunog. Kailangan mo na lang na accompany. So, sinabihan ko na si ano, si Kaya. Tapos sabi niya gawa, uh, gagawang karaw niya. So, nag-usap din ba kayo? Yes po, sir. Sabi niya. Ah, okay. Binigyan mo siya ng ano, ng accompaniment mo? Binigyan mo ng pyesa? Pinindan okay. para po ng file. Okay. So, yan. Sana, hopefully, ano, next lesson ma uh, ano meron na sana siya so okay na ito malinis na ano na lang kailangan mo na, na lang na accompanies tapos kung kaya mo memorize memorize mo para kapag uh, sinabihan mo na ni accompaniment madali madali siya tapos hahanapan na kita ng next na piece mo syempre mas mahirap na okay uh, Pero ano, next week ko na lang ibibigay siguro yung next na piece mo para may time ka pa na talagang ano to, uh, pagandahin. So, pwede mo pang bilisan, pero yung tempo mo, i-communicate mo kay ano ha, kay Kaija. Kasi baka mamaya eh, mag mabagal yung ibigay niya na tempo sa'yo. So, yung pinakampante ka na mapiplay mo na medyo mabilis talaga. Kasi dapat ang tunog nito eh parang, alam mo yung mabilis na nag-typewriter nung araw, parang ganun dapat yung tunog nito. Tapos yung ano, dynamics, lumalabas na siya pero pwede pa, pwede mo pang palabasin na mas ano mas exciting. Tapos mas kumakabit na yung bow mo ngayon, minsan lang napapahaba ka pa. Iksa mo lang, lalo yung saong kisa, iksa mo na yung sa. Para malutong agad yung sound. So, ano lang, uh, laruin mo lang, gano'n lang. Okay, konti lang yun. Siguro mga one half na centimeter na. Kasi pagka nagawa mo yun, mas magiging, ano, ma, uh, mas crispy yung tunog ng, ano mo, ng mga nota. Para siyang, ano, parang, alam mo yung popcorn kapag may microwave. <laughs> Siglang nag, nag, ano, yun, magiging malutong yung tunog niya, mas buo yung tunog. Okay, tapos, Yeah, ang daming dynamic markings, laruin mo lang yung mga dynamics na yun para ano, para maging mas exciting pa. Okay, kung ganito kalinis ang mga lessons mo, mabilis ka talagang ano, mag improve mas bibilis pa lalo. Kasi ano, uh, marami ka ng techniques na, na, ano, na accumulate, na, nadadagdagan nila yung nadadagdagan. So next time yan, pag binigyan ka ng pyesa, mababasa mo na siya, madali mo na siya matutugtog. So, ano lang kasi, nag-ano ka pa ngayon, nagde-deposit, kumbaga sa bangko, ngayon ka nagde-deposit ng mga ano mo, 
na mga pwede mong i-withdraw kapag tumutugtog ka na ng piyesa na may hirap sa future. Kasi habang tumutugtog ka sa future, yun na, binibidraw mo siya. Kaya ngayon, ipon lang muna tayo sa bangko. Okay? So, very good. So, next time, ano ulit ha? Ganito ulit. Tapos, hahanap na ako ng piyesa na medyo mas mahirap ng konti. Okay? Okay, sige. Thank you, sir. Welcome.